Hi, Carlita. Hi, Domingo. Hi, teacher. How are you? Uh, it's good. I, I, I work um, so so in the work. Okay. All right. That's good. Let me un ratito aquí. Hi, Daniel. Hello, teacher. Good evening. How are you? Good. How are you? Nice. Relax. Relax. Excellent. That's good. You are in the job? Yes. This is my, this is my last night. Okay. Yes. Tomorrow I will stay in my home. Relax at my cake. <laughs> That's nice. Give me one second, Danny. I just need to get something here. All right. Hi, Evan. All right. Very good. So we have Carlita, Evan. Hey, Hi. Good evening. Good evening. How are you? Very, very fine. Excellent, very good. All right, so guys, we're going to begin. We are going to continue where we stopped yesterday. We stopped on, ahorita les digo, we stopped on page 35, exercise one and exercise three. Eso fue lo último que hicimos before we finish class. Is that correct? Yes. Yes, right? Okay. I'm going to share my, uh, my, my, my book. All right. Solo para ponernos en contexto. Ayer yo les decía que teníamos que ponerle especial cuidado o atención a lo que está in the conversation in bold, en negrita. Si se fijan, yo, uh, Joel ahí dice have been stolen. The other one dice have been taken away. And it has been designed, okay? Now, here we're playing with two things. We're playing with the past and voice, and we're also playing with the present perfect, okay? Now, we are going to mix these two things, past and voice and present perfect. But before we do that, okay, uh, let's remember, hi, Anita, good evening. Let's remember what is hi, what is present perfect. Antes de recordar what is passive voice, vamos a recordar present perfect. Okay, now, what do you remember? Ya se lo hemos visto. Ambas cosas hemos visto. What do you remember about present perfect? Alguien que me ayude. What is present perfect? ¿Cómo formamos a present perfect? Any ideas? Do you remember how? Subject. Uh -huh. Subject plus? Subject uh, plus uh, verb. Verb. Uh -huh. Ah, pero Box. antes de otra cosa, uh -huh. Domingo. Va el subject. Aux auxiliary. Ajá, uh -huh. ¿y cuál sería el auxiliary? It is have. Have and son dos. Uh, has. Have and has. Very good. 
So subject plus have or has plus what? Después de eso. Plus. Ajá. Uh -huh. Complement. No. no. A ver. As verb. Ajá. Uh -huh. Le ayudamos allá Domingo. Ya nos dijo subject plus have or has. And then what do we need? Verb in Jiren. Or. Si va el verbo, ¿en qué forma, Ever? En la tercera forma gramatical, como el pasado presente, eh, gerundio. Participio. 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 Yes. Participio. Participio. Yes. Participio. Participio. Exactamente lo que dice Ever. Esa es la tercera columna. ¿Verdad? Entonces yo digo, I have gone to uh, la ruta de las flores, for example. Uh, you have studied English for one year. ¿Ok? Recuerde que el, el past participle para los verbos irregulares cambian su forma completamente, pero no así para los regulares porque son iguales que su pasado. Ok, entonces volvemos a la pronunciación del ED. ¿Verdad? Yo digo, I have, um, I have danced all night. Or she has worked for many years. All right, entonces así formamos el present perfect. El present perfect. Ya lo encontré, teacher. Excelente, perfecto, amigo. <laughs> Eh, sujeto plus auxiliar verb has o has más may verb en past participle más complement. Excelente, yeah. yes, amigo, plus complement, that's right. Ok. Very nice. Y luego también recordar el uso. When do we use, Dani? When do we use the present perfect? To say what? Do you remember? To say an, to say an action. Uh -huh. And what happened? To say yeah. To say an action, an action in the present is plural uh, no, yeah. or singular? No. Wait, Domingo, wait, wait. A ver, Dani, a verb, a, an action that happened when? When it happened in the present and the, in is continuous to the future. No. Yes, pero cuando inició? In the past. In the past, yes. The past. Okay. Right. It began in the past, llega hasta el presente y probablemente llega al futuro porque yo le digo, yo he ido a la ruta de las flores varias veces. Puede ser que vuelva a ir in, in a future. Yes. Entonces, es ahí cuando usamos el present. Perfect. Usted me dice, yo he estudiado inglés por un año, teacher. Ah, all right. Y no ha terminado. No me dice yo estudié inglés por un año, no me dice yo he estudiado English for a year. All right? Y sigue y usted continúa. All right? Eh, si usted ha trabajado, a ver, Oscar, ¿cuánto tiempo tiene trabajando en la empresa donde labora ahorita? I have around three years. Ok, entonces en ese caso, Oscar, que no planea terminar todavía de trabajar ahí, dice I have worked in this company for three years. Empezó hace tres años, continúa, all right, y no hay planes de irse, okay? So I have, <laughs> maybe, Oscar. <laughs> maybe, maybe. <laughs> yeah, all right, that's okay. So, but that's the idea. No es que Oscar me diga, yo trabajé en esta empresa tres años y yo obviamente ya no laboro allí, all right? Eso sí ya sería simple past. All right, el present perfect toca. El inicio de esa acción fue en el pasado, llega al presente y continúa. Ok, yes. All right, ese sería present perfect. Then we have passive voice. ¿Qué nos acordamos? Lo cual sí hemos visto. Permítame. What do we remember about passive voice? Porque la hemos visto, yo sé. What do we remember about passive voice? 
nada. <laughs> That's not possible. ¿Qué le pasó, Debbie? ¿No he visto Passive Voice? No, pero es que usted ingresó el módulo pasado, ¿verdad, Debbie? Sí. Eso se vio antes. A ver, los que vienen de más atrás, Passive Voice, ya sea conmigo o con otro docente, Passive Voice. Anybody remembers what passive voice is? Dani, no puede ser, Dani. Se le olvidó, Dani. You have forgotten. Yes, teacher. The passive voice use about emphasis in song, song one. Aha. Uh -huh. Okay, yes, very good. So, 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 so. <laughs> so, 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 más o menos por ahí vamos. ¿Quién más se acuerda o sabe algo del passive voice? Ever, Oscar, Anita. Ana está dos veces, Anita. <ríe> a ver. Estoy trabajando unas cosas, perdón. Oh, yeah. No, no se preocupe, está bien. A ver, anybody passive voice, no? No nos acordamos del passive voice. Ok, that's ok. A ver, in English, it, we have two voices or two ways to express an idea. Ok, yo le digo, se lo voy a poner simple, yo le digo I, esta es voz activa, tenemos dos voces, active voice, que es la que hablamos siempre, and passive voice, que esa es la segunda. All right, entonces en la voz activa yo le digo I read a book. Okay. Tengo, tengo el sujeto, el verbo predicado. I read the book. ¿Quién lee el libro? ¿Quién lee el libro? I. 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 All right, my sentence, I read the book. Ok. En la voz activa es importante, es necesario mencionar quién hace la acción. I, ¿Cuál es la acción en este caso? Leer. I read the book. Pero lo importante es mencionar quién lee el libro. I read the book. Daniel reads the book. Trini reads the book. We read the book. ¿Ok? El leer, obviamente la acción es importante y el que leemos también es importante, pero el énfasis en la voz activa es quien realiza la acción. ¿Ok? In passive voice es al revés. La, lo que es importante no es quién realice la acción, sino que la acción. ¿Ok? La acción itself, eso es lo importante. Entonces yo vengo en la voz pasiva y digo the book. Es, vamos a hacer un, cru, un cruce de información. The book is read by me. All right? Entonces ahí es la, lo que es importante es que el libro se leyó o ha sido leído. ¿Por quién? O no sabemos, o no es importante, o no quiero decir. ¿Ok? Eso es, digamos, lo mágico de la voz pasiva. Por ejemplo, por decir algo, algo se ha perdido en su oficina. ¿Ok? Y usted dice, ¡y! Ay, no sé qué se puede perder en una oficina. Dígame algo que se puede perder en la oficina. Los bolígrafos. Eso. Los bolígrafos, yes. ¿Ok? Entonces usted dice, había una caja de bolígrafos nuevita. All right, y usted dice, ah, ok. The pens, or the box of pen, has been stolen. Ha sido, voy a poner robada, se oye muy pesado, pero igual. La caja de lapiceros ha sido robada. ¿Por quién? O yo no quiero poner el dedo, no quiero decir quién fue, o no sé. All right, o no es importante al final. Ok, entonces puedo decir, por ejemplo, the, uh, the box of pens has been stolen by Danny. Si yo quiero, si yo sé, porque yo lo vi, Danny, con estos ojos. All right. Ok, entonces yo le digo a mi jefe, a mi supervisor, si es que the box of pens has been stolen by Danny. All right. Entonces, obviamente van a llegar donde Dani. Puede ser que yo sepa que fue Dani, pero yo no digo. Y me dicen, Jessica, who has stolen the box of pens? Y le digo, I don't know. The box of pens has been stolen, pero no sé por quién. All right. Entonces, la voz pasiva se puede limitar a no decir por quién fue hecha esa acción. Ok. Entonces, déjeme aquí, le voy a poner el ejemplo escrito. 
eh, para que lo veamos y veamos ese cruce de información que yo les menciono. Yo digo, esa voz activa, I read a book, ¿ok? Y luego la otra es, a book is read, is read, ¿ok? Entonces, desaparece por quién fue hecho. El I se fue. El book pasa al inicio de mi oración. En la primera, en la voz activa es, I read a book, ¿ok? El book pasa adelante en la voz pasiva. Es lo primero. A book. ¿Qué pasa con el libro? Fue leído. Is read. ¿Ok? By whatever. Si usted sabe por quién fue leído el libro, usted puede decir, uy, puede decir by Jessica. Pero esto lo puedo omitir. Si no sé, si no quiero decir o oh, no es importante. I read a book, voz activa. I, a book is read by Jessica, es passive voice. Lo que hay que recordar es que en la voz pasiva no es importante quién realiza la acción, sino la, sino la acción. Eso es importante. Ok, ahora, en passive voice podemos jugar con muchos tiempos. Este ejemplo que está aquí está en presente simple. All right. ¿Cómo sé que está en presente simple? Porque mi voz activa dice, I read a book. O si quiere, yo le pongo aquí, eh, Debbie, Debbie reads a book. ¿Cómo sé que está en, en presente? Por el verbo tiene S, Debbie reads a book. Entonces, acá yo la paso a mi voz pasiva en presente simple utilizando el verbo to be más el pasado participio del verbo. All right. Si esta oración estuviera en pasado, voy a poner el pasado del verbo to be, was. ¿Ok? Entonces me tengo que fijar en qué tiempo verbal está mi voz activa para así trabajar mi voz eh, pasiva. ¿Ok? Entonces tengo que fijarme activa, pasiva, qué tiempo verbal. Ah, está en presente. So I need is. Ah, está en pasado. Necesito was. Y hoy vamos a ver, según el manual, y lo que nos toca ver es la voz pasiva en presente. Perfecto. Por eso, bien al inicio de la clase, empezamos viendo o recordando el presente perfecto. All right. Voy a dejar aquí esto en un segundo. Voy a tomar la primera asistencia. Just give me one second, guys, here, please. Today is June 1st. Okay, Abner Eli Fuentes Flores. Adela Trinidad González Consuegra. Present. Claudia Guadalupe Arias de, Arias de Gómez. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Domingo Alexander González. Present teacher. Ever Jesús Candrae Montano. Present teacher. Jorge Alfredo Argueta Flores. José Roberto Martínez Bernabé. Present teacher. Carla Benacir Lara González. Carla Michelle Brizuela Portillo. Present teacher. Carla Vanessa Vázquez de Ayala. Present. Thank you. Kevin Esteban Mejibar Merino. Leticia Guadalupe García de Miranda. Mariano José Paca Santa María. Oscar Arnulfo Villatoro Herrera. Present. Thank you. Rafael Ernesto Hernández Sandoval. Salvador Augusto Sorto Rivas. Vanessa Noemí Reyes Lemos. Walter Omar Castaneda Perlera. Present. Ana María Palacios Araujo. Present. Y Dinora Gutiérrez de Durán. Bismar Ulises Martínez Ortiz. 
And Devi just thinking on Rami. Present. Thank you. Uh, Visma is here. Very good. Okay. Ahorita Visma. All right, any questions about uh, the passive voice so far? Ya vamos a ver una presentación al respecto. Any questions about passive voice? No? No porque no hemos entendido o no porque está claro? Everything okay? No? <laughs> and David's like, no. All right. A ver. Yeah, it's all teacher. <laughs> more or less, more or less. Yes, I know, I know. Just give me a second. I just want to share something with you here, but I cannot find it. Give me a second. Okay, let's voy a compartir esto de aquí. So you guys can see it. All right, this is passive voice. Okay. Okay, here we have. Eh, we're talking about passive voice in present, ok, acuérdese que la voz pasiva no es importante quien realiza la acción, sino que la acción en sí, entonces in present, in simple present, passive voice, lo que vamos a usar es eh, here we have, for example subject plus present form of the verb to be, plus past participle, third form of irregular verbs Miremos el ejemplo, no nos preocupemos tanto lo de arriba. Dice, Charles writes a book. El verbo writes, bueno, la oración en sí, ¿en qué tiempo está? ¿Presente, pasado? ¿En qué está? Charles writes a book. Present, partes. Present, nada más está en present, ¿verdad? ¿Cómo sé? Porque el verbo writes está con S, estoy hablando de tercera persona singular. Voy a darle vuelta, voy a cruzar información y pongo a book, lo último que estaba en la voz activa, lo paso al principio de la voz pasiva. A book, y como writes, ya dijimos que está en presente, necesito ocupar el is, y luego el pasado participio del verbo writes. Para poder usar la voz pasiva, necesito saber mis verbos en pasado participio. De lo contrario, no voy a poder. ¿Ok? O la voy a dejar a medias. Entonces sabemos, espero, que el pasado participio del verbo write es written. ¿Ok? Entonces yo digo, a book is written. El by Charles puede ser omitido, puede ser opcional. Si usted sabe por quién fue escrito el libro, si no sabe o no quiere decir, solo deja la oración a book is written. Porque aquí no es importante quién hace la acción, sino que el libro ha sido escrito. ¿Ok? O es escrito en este caso. The second example says Charles cleans The windows, vuelvo y repito, está en presente simple. ¿Cómo sé? Porque el verbo está con S. Estoy hablando de Charles otra vez. Voy a cruzar mi información y the windows que estaba al final de mi voz activa, lo pongo al principio de mi voz pasiva. The windows, ahora como estoy hablando de Windows, dos, tres, cinco ventanas, no sé cuántas hay, pero hay más de una. Ya no voy a poner is, voy a poner are. The windows are cleaned by Charles. Ok, igual el by Charles puede ser omitido. Si usted quiere lo pone, si usted no quiere no lo pone. Pero lo demás sí tiene que ir. The windows are cleaned. Ok. Esa sería the passive voice. La primera es active voice, la segunda es passive voice. 
y sí lo usamos mucho en inglés. So we need to know how to use this. All right. A ver, voy a dejar de compartir aquí un segundo antes de ver los otros. Eh, los otros antes de llegar al presente perfecto, que son lo que tenemos que descubrir cómo hacer ahora. A ver, uh, give me a second here. Ok, voy a poner aquí unas oraciones en el chat de Zoom. A ver, miren esta. Eso es para todos. Ok. The teacher teaches a class. Esa está en voz activa. Sujeto, verbo, predicado. The teacher, subject, teaches, verb, a class, complement. Esa misma oración, páseme la voz pasiva. A ver cómo nos queda. Les doy un minuto. The teacher. Ahí está en el chat. The teacher teaches a class. All right, the teacher teaches a class. ¿Quién la tiene lista? The class tau the teacher. The class a class. ¿Qué le falta ahí? Después de dar clase. Ajá, Domingo. O Ever, ajá. I don't know if, if the sentence is correct, but um, in passive voice, the class is teached by the teacher. Es que casi, casi. The class is super bien. ¿Cuál es el pasado participio del verbo teach? Uh, no, teacher. No, it's taught. As you know, dijo Walter. Taught. Is taught. All right. Si usted quiere, lo voy a poner en paréntesis by the teacher. Si usted quiere y sabe por quién está haciendo, por quién está enseñando la clase, lo pone. Si no, lo deja así. The class is taught. Punto. All right, by the teacher, by the instructor, by Jessica, by Elena, by, I don't know, Douglas, by someone, okay? The class is taught, very good. A ver. Teacher. Yes? Digámoslo como que yo hice la comida, o yo hice la cena, y la cena está hecha. Exacto. <laughs> Sí, la cena. O sea, y no dije que la hice yo. Sí, claro. Usted solo dice, padre, la cena está hecha. Y nadie sabe si la hizo usted, su esposo, su mamá. O su... la compró. O la compró, exacto. Yes, okay, very okay. good. Excelente. Miren esta. Hagamos... Y acá. Ajá, Debbie. O sea, acá sería la, la teacher, o sea, dio la clase y la clase la dio. ¿Quién? Claro, A ver. Sí, ajá. Sí, ¿verdad? Ok, ok, ok. Very good. Hagamos esa que está aquí. Vamos a ver. My grandma bakes... Cakes. Hágame esa en pasiva.
Bex es que horneó, ¿verdad? Piche. Es de Villas. Ok, ok. Así sería, teacher. Yo lo escribí en el chat, no sé. The cake. Sí, no. <ríe> si está bien. Sí, no. Está en, si está en pasiva. Ahora, ¿cuántos pasteles están en la primera oración? Uh, sí. Ah. Mire, y mire la de Walter. The cakes are. Ah, ok, ok. Very good. ¿Por qué are? Porque son varios. Varios. Entonces, varios, ok, ok. Uno. All right, y él, se, si se fijan, Walter puso by my grandma en pared. All right, yes, excellent. Okay, okay. okay. entonces. Teacher. Yes. Carlita. And we can use only cake or bake. Eh, excuse me, Carla. Eh, we can eh, put only cake or bake. Cakes are baked? Or the cake. Um, the cakes yeah. are. En el, um, las dos está bien. Walter le puso the cakes o solo cakes are baked. Ok, ya. Yeah. All right. Lo que pasa es que cuando se dice the cakes son esos pasteles. Está hablando específicamente de esos que están ahí en la mesa, por decir algo. All right. Pero cakes nada más sin el artículo puede ser cualquier pastel. Mm -hmm. Very nice, Carla. Excellent. Let's see. Anybody else? Any other question? ¿Les quedó a todos así como la hizo Walter? O a menos quitándole la, el artículo, pero lo demás está así. ¿Todos le hicieron así? Dani, Domingo, Carla Vanessa, Trini, Eve. Sí, Chair, only, solo tenía dudas con el, con el, con el verbo. Ok, ok. <risa> Acuérdense que bake es un verbo regular y el, el participio de bake es baked. Así tal cual sí. lo ha puesto Walter. Muy bien. Okay. Ever le quedó así? Yes. Yes, teacher. Excellent. Ok. Ahora, estos dos ejemplos están en presente. ¿Cómo sé que están en presente? Porque puse en, ¿cómo sé que están en presente en voz pasiva? Porque estoy usando el is. All right. All right. Entonces, sigo acá. Ya vamos a llegar al, al presente perfecto, que es lo que queremos llegar, obviamente. And then here we have this. Acá están todos como lo podríamos conjugar en el caso que vamos a, a poner quién lo hizo. I write a book. A book is written by me. No dicen by I, ¿verdad? Dicen by me. All right. You write a book. A book is written by you. He writes a book. A book is written by him. We write a book. A book is written by us. You write a book. A book is written by you. And they write a book, a book is written by them. Todo lo que está después del by es eh, opta, usted opta por ponerlo o no ponerlo. Ok, la oración está perfecta si usted dice a book is written. That's it. Ok, let's see. We have this now. Mire esta. Charles wrote a book. All right, nos damos cuenta que esa oración en activa está en pasado. All right, ¿por qué? Porque el verbo de write en pasado es wrote, ¿ok? Entonces, ¿cómo la vamos a hacer en voz pasiva? Ya no voy a poner el is, porque eso es presente. Hoy voy a poner el was. A book was written by Charles. ¿Por qué was? Porque solo tengo un libro. Veamos el siguiente ejemplo. 
Charles cleaned the windows. The windows, muchas, pueden ser dos, diez, veinte, I don't know how many. The windows were cleaned by Charles. ¿Por qué were? Porque cleaned está en pasado, aparte es plural. Ya no puedo poner are, tengo que poner were. Cleaned by Charles, ¿ok? Yes. Si no es nada complicado, la idea es entender la estructura. Una vez entendemos la estructura, I think it's not very difficult, ¿ok? Vamos a ver. Eh, ¿Puedo dejar de compartir? Yes. 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 All right. Ok. Pongo entonces aquí. Vamos a ver. Uh, Trabajeme con esa. All right. I have net. Let's see. Casi, um, Vanessa Reyes, ok, sí, Vanessa Reyes, el, el único que nos, nos um, lo que no teníamos, digamos, eh, correcto es el they, tenemos que usar them, así como lo usó Carly, uh, Anita, all right, shirts are made by them, o igual como la puso Walter, the shirts were made, all right, ok, very nice. Tanto la de Ana, o, o sea, de Carla está bien, solo la colita de B hay que cambiarlo a them. Luego Ana's sentence is correct, and then Walter's sentence is correct too. Very good. Ok, uh, vamos a ver. Hi, teacher. Hi, Abner. Uh, I'm thinking about a sentence. No. Okay, ve veamos eso. All right, very good. Very good, Ever. Very good, Walter. Yes. Excellent. Very nice. No sé si alguien eh, revisen si a todos les quedó igual, así como está. Ya sea la de Ever or Walter's exercise. Okay. Ok, Anita, en ese caso, Ana, a ver, Vanessa Reyes dice, the exercise was, was forgotten, tiene que ser forgotten, Vane, porque es el pasado participio de forget, forget, forgot, forgotten, eso tendría que corregirle ahí, y Ana, eh, the exercise was forgotten by her, no by she, by her. No, that's ok, all right, that's fine, all right. Very good. Okay, questions. Vamos bien hasta ahorita. 
Yes. Okay. All right. Voy a seguir compartiendo aquí y luego regresamos al manual. Nada más para que ustedes lo vean. I wrote a book. A book was written by me, by you, by him, by us, by you or by them. Pero el, el inicio of my sentence is a book was written. Why was? Because it's only one book and it's simple past. Okay. Now, no vamos a ver este future porque no nos toca verlo, pero si nos toca ver, ahorita permítame, present perfect. Y eso es lo que está en el manual. Okay. Charles, miren la oración. Charles has written a book. ¿Cómo se? Y eso, por eso iniciamos así la clase de hoy, recordando la estructura del present perfect. Es the have or has plus the past participle. Charles has written a book. Es este en presente perfecto, voz activa. Pero en mi voz pasiva, de alguna forma, yo tengo que poner alguna forma del verbo to be, entonces en, la, en el presente era es, en el pasado era was, en el presente perfecto el, pas, el, pres, el participio del, del verbo be es been. A book has been written by Charles. ¿Ok? Ese been es el pasado participio de is, de am, y de are, o sea, del verbo to be. All right. Igual la otra. Charles has cleaned the windows. The windows have been cleaned by Charles. Okay. Questions. O sea, teacher, que siempre el verbo ya del pase tiene que ir siempre en pas pares. Sí. Sí, sí. Mm -hmm. sí. Okay. All right. Sí, acuérdese, Vane, que en la voz pasiva todos los verbos van en, en pasado participio, toditos. All right. Y como la voz pasiva se forma o se estructura usando eh, el verbo to be más pasado participio. Y como en este caso estamos en el presente perfecto, tenemos que poner el be como been porque es su pasado participio. All right. Ok. Ok. All right. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir. Can I stop sharing right now? Do you have any questions? Miren esa. Trabajamos esa que está en el chat.
All right. A ver, Vanessa, very good. The exams have been checked by her. Walter, ¿qué, le, qué pasó con el has? Walter? It's hard. Yes, porque tenemos exams. Ah, oh, so, yes, uh -huh. mm -hmm. All right. Just give me a second, guys. Sorry, there is a student that can get in. Ah. Sorry, guys, hold on. All right, let's see. The exams have been checked by her. Very good. Yes, any questions? Any other questions? No? O sea que si no le ponen el by, solo quedaría the exam have been checked. The exams van en ese caso, ¿verdad? The exams. The exam. uh -huh. Uh -huh. Okay. En ese caso solo hubiese sido un examen, un parcial, the exam has uh -huh. been checked, ¿verdad? Eso solo es uno. Uh -huh. Pero en este caso son 20... 30, all right, so the exams have been checked. Mm -hmm. Es como cuando usted okay. habla a un catedrático o a una profesora o profesora y usted le dice, ya, re, ya, ya, ya han sido revisados los parciales, ¿verdad? Sí. O sea, y la maestra mm -hmm. va a decir, sí, ya, ya están revisados. Lo que pasa es que en español no lo hablamos mucho así, all right? Pero, mm -hmm. Yes, the exams have been checked. Obviamente, por mí, o el instructor, la instructora, qué sé yo, por someone, or by someone, ¿ok? Ok. Excelente. Let's see. La vamos a hacer la última. En presente perfecto. Ok, miremos esta. Ese es IT support, ¿verdad? El técnico. Anita, el pasado participio. Ah, Ana, hay el pasado participio y tiene que ponerlo en presente perfecto de la voz pasiva. Ah, ok. Sí. A ver, Vanesita, voz pasiva, perdón, eh, presente perfecto, Vane, le hace falta una cosita. Excelente, Walter, very good. Solo que el him es con M. Hello, Mariano. Okay. Yes, ever. Yes, the phone line has been fixed. Very good. Yes, Vane. Very nice. Has been fixed. Okay. Entonces, aquí el truco es fijarnos en qué, en qué voz están hablando. Uno, dos. Si es la voz pasiva, perdón, la voz activa está en presente, está en pasado, está en futuro, se puede. Está en presente perfecto. Y de ahí yo tengo que formar mi voz pasiva, pero si se fijan vamos como cruzando información alright, regresamos to the book right now guys, quiero que, que veamos esto acá Joel dice have my safety goggles been stolen, Sí, podemos hacer preguntas usando la voz pasiva obviamente 
All right. Él no pregunta quién me, quién, quién me robó los goggles. All right. Solo pregunta. Mis uh, goggles han sido robados. All right. Have my safety goggles been stolen? I don't see them anywhere. Your goggles, dice Diego, have been taken away. No le dice por quién. En ningún momento le menciona por quién. A lo más probable que fue Diego que se los quitó. All right. Por haberlos dejado regados por ahí. All right, igual abajo, so my goggles and the other tools I left around here have been taken away. Yes, they have been taken away. And the, Diego says, yes, the new safety plan has been designed. No sabemos por quién ha sido diseñado el nuevo eh, plan. All right, no sabemos, no lo mencionan. All right. Solo sabemos que ha sido eh, diseñado. Ok, so now let's go guys here. Esto es de donde sacamos la información. Look at the examples in the box. Then complete the exercises below. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a los grupos. En los grupos quiero que lean todo esto, que es lo mismo que acabamos de ver. All right. Y después de esto, after you read this exercise, I want you to work on exercise five. Complete the following sentences and questions in the passive voice. Choose the appropriate verbs. Compare answers with a partner. Aquí están los las, um, verbos que está, tienen que usar. Recuerde que tienen que ir en pasado participio. Y no solo en pasado participio, sino que en presente perfecto de la voz pasiva. All right, entonces nos vamos to read this information here. Exercise four, then we do exercise five. When you finish, please let me know, okay? Los que no pueden ir ahorita a los grupos, no hay problema. Se quedan por acá. All right, let me see here, six. Okay. Abner, you cannot join your groups right now. Sorry, I'm going to do it with the notary.
All right, guys, let's see. Mariano. Hi, Mariano. <laughs> Hoy sí lo escogí yo, Mariano. Hi, teacher. No. Pero también en el grupo 1. No, no nos sorprende. No nos sorprende. <risa> le dije, vamos a hacer los primeros. Le dije. Oh, oh, my goodness. No lo había visto. No, hombre, Mariano. I'm sorry. No se le gusta el, el número. <risa> ya, ya, me, ya me seleccionó. Ahí está que solo el 1 me salga. No, 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 no. no, no I all right, a ver. Vamos a ver aquí. I just need to go over. Wait, I sleep. All right, so here we have a number one. Aha, Mariano, what do you have for number one? Okay. The phrase number one, the three new safety measures have been issued. The three new safety measures have been issued. What do you have? Okay. Sorry. Could be. Issued. Esa fue la que me dijo, ¿verdad? Sí, All right. Any other possibilities for the rest of you guys? Three new uh -huh. safety measures has been created. Okay. All right. Yes. Así la tengo yo. Yes. Three new safety measures have been created. Created. Very good. Ahora, Walter puso have or puso has? Uh, All right, okay, so it should be have, have been created, right? Okay, nice, very good, let's see. Um, Carla, Vanessa, what do you have for number two? Uh, we have been given new earplugs. We have been given new earplugs, okay, sure, yes. Anybody has it differently? Or number two, no, everybody has the same. All right, the same. yes, very good. Let's see. Uh, Anita, Abner, or Vanessa Reyes, what about for number three? No, no, de la Anita, no, de la Anita, lea la Anita. <laughs> Es que ando algo enferma ahorita. <ríe> Perdón, mm. The new safety goggles are nice. They have been innovated. Excellent. Yes, they have been innovated. Yes. All right. Very good. Let's see. Mm. Um, we have here Trini, Domingo, and... Yeah. Ah, Carla Vanessa estaba trabajando ahí, ¿verdad? But that's okay. A ver, Trini, uh, el grupo de Trini, what do you have for number four, I think it is? Trini, Domingo, Caravanesa, who has the answer? The new seal, the boot, has been made of genuine leather. The new steel toe boots have been made of genuine leather. Very good. <clears throat> have been made, ¿verdad? Revisen que tengan have been made, no has been made. All right, then we have Oscar. Teacher. Yes. Y podría ser the new steel two boots were made. Lo que pasa es que como estamos con el presente perfecto. Mm -hmm. Pero podría ser. Sí, pero podría ser, sí, sí. Si la, si la oración, digamos, mm -hmm. principal estuviese... En pasado, sí. Okay. Yes, very good, Vanny. Very nice. Let's see. Oscar, what do you have for number five? Teacher, I don't work this exercise. Okay. All right. That's fine. That's okay. ¿Quién hizo la number five? Hi. Okay, Walter. Have uh, the new safety officer being been training. Uh -huh. Me dijo have or me dijo has, Walter? Ha. Ha. Uh -huh. But you should say has. Has an has. officer, porque solo es un officer. Okay. All right, yes. Has the new safety officer been trained? Very good. And the last one, who wants to do the last one? Ever, do you want to do the last one, number six? 
Yeah, teacher, but I, I think that is wrong. No? And how we been issued the new helmets? Yes, how we been issued the new helmets. También está la otra que puede ser how we been given the new helmets. Cualquiera de las dos. Issued or given. Mm -hmm. Okay. All right, very good, guys. Let's see. Voy a poner un ejercicio acá en el chat de aquí de Zoom. Cada quien lo va a hacer individual. No nos vamos a ir a ningún lado. Quiero que lo hagamos here. All right, but before we do that, vamos a ver el tema de asistencia. Just give me a second here. Abner Lee Fuentes Flores. I'm here. Adela Trinidad González Consuelo. Present. Thank you. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present. All right. Daniel Antonio Luna. Present. No, Domingo Alexander González, sorry. Present. Ever de Jesús Candray Montano. Present, teacher. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present, teacher. Thank you. Uh, José Roberto Martínez Bernabé. Present, teacher. Carla Benacir Lara González. Carla Michelle Brizuela Portillo. Present teacher. Carla Vanessa Vázquez de Ayala. Present. Kevin Esteban Mejibar Merino. Leticia Guadalupe García de Miranda. Present teacher. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Oscar Anulfo Villatoro Herrera. Present. Rafael Ernesto Hernández Sandoval. Salvador Augusto Sorto Rivas. Vanessa Noemí Reyes Lemos. Present. Thank you. Walter Omar Castaneda Perlera. Present. Ana María Palacios Araujo. Present. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Bismar Ulises Martínez Ortiz. Debbie Jasmine Quirón Ramírez. Present. Thank you. Just give me one second here. Okay. All right, so this is what we're going to do now. All right, I'm gonna copy the link. The, yeah, hold on, guys, give me a second. Teacher, no se lo escucha. Es porque tenía el, el micrófono apagado. De... Okay. Thank you. All right, very good. A ver, estaba diciendo, I just copy an address there. Please click on it. It's individually, all right? Luego les voy a dar un tiempo. Ya cuando vaya terminando, me van levantando la manita. No nos vamos a ningún lado. Lo hacemos acá, all right? That is a passive voice, present perfect. Let's do that right now, please.
All right, are we done? Not yet, okay. Finish, Danny? Yes, teacher. All right, what about the rest of you guys? I know Vanessa Reyes said no. Anybody else is finished? No, yeah. We'll wait a little longer than you, okay? All right, let's just start checking then. We have here, let me just, number one, we have the documents already. The instruction is complete the sentence in present perfect passive voice by filling up the blank choosing from the following options. All right, who wants to do number one for me? Who wants to do number one? Nobody wants to do number one. Vanesita Reyes, can you do number one for me, please? Yes, teacher, number one. Um, an amico <laughs> has been invited to attend the Film Fair Awards, awards distribu distribution function. That's number 10, right? Number one, no me dijo. Teacher, no, me creo que no sale en el mismo orden. Porque le salió, le, le salió mal a la primera y la regresó. No, 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 Vanesita, can you tell me number 10? La misma que me dijo Vane, solo lo, como yo no estaba leyendo esa, pero pensé que esa era la, pero igual. Ah, yo ok, la tengo tenía apagado el micrófono. <laughs> Anamika has been invited to attend the Film Fair Awards distribu distribution function. function. All right, yes. Mm -hmm. Anamika has been invited mm -hmm. to attend, very good. <laughs> Podemos entender, was invited, is invited, is being invited. No, has been invited. All right, very good. Yes, it's correct. Very good. Thank you, Domingo. Ya que está ahí, Domingo. Next one. Next one, pero ¿cuál next one? Eh, donde dice, no tengo la número uno que dice the documents already. The documents. Already. Esa la tengo yo como la número uno. Ah, no es indiferente, teacher. No es por lo que dice Domingo, porque yo lo abrí en la tablet y en el celular y en ambos me salieron diferentes. Ajá. No le hagan caso. De la comida. No es que sí. Ah, ok. Y dice, uh, le puse, uh, have. Ajá. Uh, have big 
sumire, algo así. Ajá. Eh, de de, de, de quedaría had the documents been okay. submitted already. Excellent. Yes. Have the documents been submitted already? Very good. Okay. okay. Very nice. A ver, la que dice the patient's temperature. Uh, let me see here. Hey, Danny, do you want to do that one? When they say the patient's temperature? Mm, let me check. Okay. Has the patient been taken? No. Has the patient's temperature been taken? Has or have, uh, Daniel? Has. Has, right. Has the patient's temperature been taken? Very nice. Thank you. Thank you. Let's see. Oscar, do you want to do like they said, despite the transgression? No, no, no. Despite the transgression, his reputation has not been harmed. Has not, yes, has not been harmed. Con de al final, very nice, harmed. Very nice, thank you. Um, Abner, no sé si eh, las ha hecho, Abner. Yes, no, okay, maybe not. Um, what about Carla Vanessa? Do you want to do that one, please? Donde dice nearly... 500 biscuit packets. Tiene esa. Okay. Nearly 5,000 biscuit packets have been distributed. Yes, all right. Nearly 500, but this is 500. Nearly 500 biscuit packets have been distributed sería la primera opción have been verdad no have been yes yes excellent very nice let's see who wants to do the other one did he say the wrong auditorium have been entered by me all right what's what is wrong with this sentence which is supposed to be a sentence in perfect present perfect passive voice Choose the follow from the following options. All right. Mm. He used the wrong form of auxiliary verb and may verb. Ah, entonces, ¿cómo la corregimos, Walter? The wrong auditory has been entered. Yes. By me, very in the case. The wrong auditorium has been entered by me. Very good. Thank you. All right. Next one. This say has she phoned him? A ver. Debbie, Debbie, usted no me ha dicho ninguna, Debbie. Uh huh. ¿Cuál teacher? Has she phoned him? Me dice la instrucción, rewrite the sentence, present perfect passive form. Choose from has she, has she, has she pointed him? Has been, has he been phoned by her? Ah, all right. Has, has, has he been phoned by her? Very good. Has he been phoned? by her excellent very nice mariano está por ahí mariano no yes yes teacher <laughs> siempre <laughs> they have contacted <laughs> missiles all right missiles son paperas permítame teacher la tengo que buscar cuál era they have not contracted missiles they uh, why has the missiles Trip being postulated. Eso. No. They have. They have not contracted missiles. Ah, yeah, teacher. Perdón. Salían regal. They have not contracted missiles. Mm -hmm. Write the sentence in present perfect passive form. Choose from the following options. Okay, missiles have not been contracted by them. Missiles have not been contracted by them. Yes. All right. Missiles have not been 
contracted by them. By them. Just very nice. Thank you. Number eight, the result of the degree examination. Ese quiero que hagamos ahorita, the degree. Um, Domingo, do you have that one, Domingo? Excuse me. La que dice the results of the degree examination. The result of the degree examination. Uh -huh. Yeah. Uh, had not been, had not been announced. Announced. Yeah, announced. Announced, have, okay. Yes. Have not been or has not been? Yeah, uh, announced, yeah. Sí, pero escribió has, o escogió has, o escogió had? Uh, had not been. Have not been, all right, okay. Yes. Yeah, porque estamos hablando de los resultados, all right? The results mm -hmm. of the degree examination have not been announced. Num, la siguiente dice, why has the minister's trip been postponed? All right, who wants to do that one? Anita, are you there to do this one? Yes, teacher, which one? Hold on, I'm telling you right now, it is the one that... <laughs> why has the minister's trip been postponed? Oh. Ah, why has the minister trip been postponed? Bueno, en esa me equivoqué, que soy honesta. Okay. Pero decía eh, que la oración de sentence, the sentence is correct as is. Ok. Esa la, eh, ¿Y usted cuál había puesto en principio, Anita? Eh, Yo había elegido the auxiliary verb compounds have and been should be together. Ah, okay. Pero es porque no había entendido la pregunta. Okay, all right. Pero la respuesta correcta sería the sentence is correct as it is, right? Yes. Excellent. Very nice, guys. Thank you. A ver. A mí también me salió mal eso. <laughs> okay. Oscar me comentaba que sacó 7 de 10. Súper bien. ¿Los demás cómo salieron? Yo también 7 de 10. Hey, teacher. Eight. Pero pasé raspado con seis. Excellent. Yo igual seis. <laughs> Vanesita Reyes, what about you? How much did you get? All, all of them. Correct? Yes. Excellent, Vane. Very nice. What about mm -hmm. la Vanessa and Ever? Jorjito, ¿cuánto sacó? No, teacher, estaba más desconectado que conectado. Okay, no se preocupe. Carla Vanessa, what about you? How much did you get? Five? That's okay. That's okay. Very good. Evan? Once de diez. Teacher, I have three rooms. Oh, all right. So seven. All right. That's good. Okay. Vamos a seguir aquí. A ver. Give me one second. I know. Okay. Vamos a hacer esta. Igual is another another one for you. Que les pongo el link, permítanme. Vamos a ver, puede ser la opinión. All right, va diciendo una por una. All right, la primera, la segunda. All right, very good. Ok, me avisan cuando terminen.
finished teacher. Great, thank you, Debbie. Finished. Yes, excellent, Anita, very nice. ¿Te salió la nota de una vez? Finish teacher. Sí. No sale la nota, teacher. Ah, bajo. Las respuestas hasta abajo. All right, por eso decía, vaya en orden, una por una. Mm -hmm. Ah, verdad. <laughs> Yo sabía Ten. que estaban. All right, entonces, si gustan, vean las respuestas ahí al final. Si no las terminado, it's okay. Eh, number one, les tuvo que haber quedado. The job has been finished by me. The job has been drunk by the The flowers have been plucked by the girls. Ruby has been uh, watched by me. Another window has been broken by Peter. Six letters have been written by me. Has the parcel been received by you? Has the invitation been accepted by them? She has been known to me for a long time. The championship has been won by our team. Her ways have been mended by her. And dinner has been cooked by me. Esa es la parecida a la oración que usted me dijo, Debbie. <laughs> sí, eso pensé. Yes, very nice. A ver, si revisan ahí sus respuestas, ¿cuántos sacaron 12 de 12? 12 de 12, Pitch. Excellent, Debbie. Very good, Oscar. Nice. A ver, Debbie. Oh, yeah. Daniel, Domingo, how much? ¿Cómo salieron? Everything okay? 10 of 12. Excellent. Very good. 10. Excellent, Domingo. Very nice. Okay, great. That's good to know. All right. So let's see here. Okay. Veamos aquí. Vámonos. Page 37. Voy a compartir. Page. Oops. Page 37, exercise six. Read the following paragraph and underline the passive voice sentence. Check your answers with a classmate. Igual nos quedamos aquí trabajando en eso. Read it and underline the uh, passive voice sentences that you find in this paragraph. All right, let me know when you're done y la revisamos acá. Finished? Yes, teacher. Thank you.
sorry. Okay, let's see. Um, who wants to read the paragraph for me? Volunteers to read. Alguien que la lea, please. Yeah. All right, Anita, go ahead. Anita? The number six. Uh, yes, the number six or not? Yeah, yes, it is. Yes, check your aunt. Yeah, the reading. Okay, check your answers with a, with a classmate. Many tools have been left disorganized all over. Some working areas. It seems like the safety manager has not been informed about the new safety measure. I wonder if, if he has been interested in, uh, in doing his job later. How helpful, helpful, I think it is. Yes. The new employees have been taught to follow the rules by the book. Excellent, Anita, thank you. All right. Anita, solo tenemos que fijarnos un poquito en la pronunciación de los que terminan con ed, okay? Okay. Very good. Many tools have been left disorganized all over some working areas. It seems like the safety manager has not been informed about the new safety measures. I wonder if he has been interested in doing his job lately. Hopefully, the new employees have been taught to follow the rules by the book, all right? A ver, I'm going to underline, Domingo, regáleme la primera, la primera oración que usted ve ahí que tenemos que um, underline. Present perfect passive voice, Domingo. Domingo, si me está hablando, no le oigo. <laughs> Many tours has been left designed all, all over some working areas. Okay, ¿qué es subrayo, Domingo? Uh, high big. Solo have been? High big less the side the sort the Yes. The circuit. Yes. So have been, sorry guys, this is crooked, but that's okay. Have been left disorganized, very good. Oscar, give me the other sentence, please. Passive voice, present perfect. Maybe he has not been informed about the new safer measure. Yes, has not been informed, very good. Nice, thank you. Ever give me another one. Okay. I wonder if he has been interested. Okay, very good. All right, has been interested. Very good. Okay, thank you. Uh, let me see here. Um, Mariano, give me another one if there is. Yeah. Has been taught. Yes. Uh, not sure. have been taught all right so the employees have been taught very good okay so in this example we have four sentences all right representing the passive voice present perfect okay i'm going to stop sharing this right now guys i'm going to take the last attendance so you guys can go and rest and then i will see you again tomorrow just give me one second Abner Eli Fuentes Flores. I'm here. Adela Trivia González Consuelo. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Present. Daniel Antonio Luna. Present. Domingo Alexander González. Present. Ever de Jesús. Teacher. Yes. Disculpe, solo que me tengo que salir porque la niña está llorando. Okay, okay. Soy la última. Okay, no, no, no se preocupe. Eh, Antonio Luna, yes. Domingo Alexander González. Present. Ever de Jesús Candray Montano. Present teacher. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. José Roberto Martínez Bernabé. Present teacher. 
Carla Benazir Lara González. Carla Michelle Brizuela Portillo. Present teacher. Carla Vanessa Vázquez de Ayala. Present. Kevin Esteban Mengíbar Merino. Leticia Guadalupe García de Miranda. Eh, Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Oscar Arnulfo Villatoro Herrera. Present. Rafael Ernesto Hernández Sandoval. Salvador Augusto Sorto Rivas. Present, Miss. Thank you. Vanessa Noemí Reyes Lemus. Present. Walter Omar Castaneda Perlera. Present, teacher. Ana María Palacios Araujo. Present, teacher. Laura Gutiérrez de Durán. Luis Mar Ulises Martínez Ortiz. And David Josmin Giron Ramirez. Very good. All right, guys. Thank you so much for joining class tonight. I will see you tomorrow. Continue con la plataforma, please. All right. So, espero que todos estemos ya al día. Habían algunos que no. All right. Bye, guys. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night, good night. Good night. Good night teacher. Good night, Leti. Teacher. Yo no sé si es problema mío o de mi teléfono o qué, pero yo no he podido entrar con el link que mandan al WhatsApp. Fíjese que ahora, por... para la reunión de ahora. O sea, no, ni para ayer tampoco, como me he conectado cuando he venido en el carro y me he querido conectar desde ese link que mandan al WhatsApp, pero no me deja entrar. ¿Y cómo logra entrar Entonces, al final, Vanessa? O sea, yo, como no sé si a todos, pero me cae un link, o sea, me cae como un link ah. de que me registro el día anterior en el correo. O sea, ya no me tengo que meter al correo y desde ahí me meto. Ah. Pero, pero por el link del WhatsApp en el celular no me he podido, no he podido entrar. Dice que, Pero si no sé si es estaba, problema mío. No, estaba viendo en eh, varios facilitadores, de hecho, y varios alumnos de ellos están teniendo como esa dificultad en ese link precisamente. Entonces, no sé qué estará pasando, pero creo que es something mm -hmm. to do with Zoom. All right, so it's not you. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. No, quizás eso es. Uh, all right. Bueno. bueno. All right. Mm -hmm. Bueno, gracias, teacher. Super, Vanessa. Cuídense. Bye. 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 Bye.